ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഷിക് ഓൺ ലാബിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ തിയറി ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്നതിലെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഇത് നാല് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് മുഴുവനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡിനെ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടോ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കരുതിയിരിക്കുക ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് വക്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് അതായത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ജനറലി classified or divided in along the demand curve second one shift of the demand on the market the pradhanamayum randayittana tarathirikkapettittullathu onnamatheda movement along the demand curve aanu adayathu demand vakrathilude ulla maatram randamathathu shift of the demand aanu shift of the demand ennu parayunnathu demand vakrathinte maatram okam endana movement along the demand curve Changes in demand due to changes in price is called movement along the demand curve. It can be divided into two. First one, expansion of demand. Second one, contraction of demand. One of the things that we have to do is to say that the demand is not the same. The demand is not the same. Movement along the demand curve. That is the same. ഡിമാൻഡ് വക്രത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റം ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് നോക്കാം എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡൗൺ വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് എലോങ് ദ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡ്യൂ ടു ഫോൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് Expansion of demand. വസ്തുവിന്റെ വില കുറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നു വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഇസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിമാൻഡ് കവ് ഡി ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓർ ഡി ടു ഫോൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് രണ്ട് കാര്യവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന കൂടുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിവിടെ കറവിൽ വരച്ച് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു വസ്തുവിന്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വില കുറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കൂടും അല്ലെ അപ്പോ വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നമ്മള് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മള് ഒരു ഡിമാൻഡ് കറവ് വരയ്ക്കുക ദിസ് ഇസ് ദ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഈ ഡിമാൻഡ് കറവ് നമ്മള് ആരോ മാർക്ക് താഴേക്ക് ജസ്റ്റ് വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺ വാർഡ് സ്ലോപ്പ് ആകുന്നു ലെഫ്റ്റ് അപ്പോർഡിംഗ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആകുന്നു അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കെ ജി കമോഡിറ്റിക്ക് നൂറ് രൂപയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആ സംഗതി എങ്ങനെ നോക്കൂ ഇതാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള അളവ് വിചാരിക്കുക നൂറ് രൂപ രൂപ കൺസ്യൂമർ വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് വൺ കെ ജി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഉള്ള നിലവിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കറവ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും 
ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് വില എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺവാർഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇരുപത് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത് രൂപയായിട്ട് കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കിലോ സാധനത്തിന് നൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് വസ്തുവിന്റെ വില എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇരുപത് രൂപയായിട്ട് കുറയാണ് അപ്പൊ ഇരുപത് രൂപയായിട്ട് കുറയുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങും ഒരു അഞ്ച് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോ ഒക്കെ ആളുകൾ വാങ്ങാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് കെ ജി കാണിക്കാം മനസ്സിലാവണ്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആകുകയാണ് അല്ലെ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു എന്നർത്ഥം വലത്തോട്ടാണ് മാറുക ചെയ്യണത് അല്ലെ ഇത് വലതു ഭാഗം ഇത് ഇടതു ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് കുറവ് ഇടത്ത് മുകളിൽ നിന്ന് വലത്ത് താഴോട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്ലോപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഉണ്ടോ വസ്തുവിന്റെ വില നൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപയായിട്ട് കുറയുമ്പോൾ ഓക്കെ വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ വർദ്ധിക്കും അല്ലെ എത്രയാ വൺ കെ ജിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കെ ജി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് കറവ് ലെഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ വേർഡിലേക്ക് സ്ലോപ്പ് ആകുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെയും കൂടെ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിമാൻഡ് കറവ് അല്ലെ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് ആണല്ലോ വസ്തുവിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിന്റെ വില മാറുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കറവ് വലത്ത് താഴോട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് വക്രത്തിന്റെ വികാസം ക്ലിയർ അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് എന്താണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കുക കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങലമല്ലോ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് അല്ലെ അതായത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ വില കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ആകുന്നു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു എന്റെ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ് വിൽ ഡിക്രീസ് വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു എൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ് വിൽ ഡിക്രീസ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ വില കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിമാൻഡ് കുറയാതെ പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് വക്കർ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ ഡിമാൻഡ് കറവ് അപ്പോഴിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലെ വരച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് കറവ് വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഡിമാൻഡ് കറവ് എങ്ങോട്ട് മാറും മുകളിലോട്ട് അപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഡിമാൻഡ് കറവിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്കും ഓക്കെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലേ നമ്മൾ ഇത്രയും കാണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി വേണമെന്നുള്ള നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇരുപത് രൂപയുള്ള സമയത്ത് കൺസ്യൂമർ വാങ്ങിയിരുന്ന സാധനത്തിന്റെ അളവ് അഞ്ച് കെ ജി ആണ് അതായത് ഒരു കെ ജിക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പൊ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് കെ ജിയോളം വാങ്ങിയിരുന്നു കൺസ്യൂമറുടെ കയ്യിൽ എന്താണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് രൂപ ഒരു കിലോ സാധനത്തിന് ഇരുപത് രൂപ ആയിരുന്നപ്പോ അഞ്ച് കിലോ വാങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പൊ സാധനത്തിന്റെ വില എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപതിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപയിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറി അല്ലെ നൂറ് രൂപയിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് ചുരുക്കും അണ്ട ഇവിടെ ഇത്ര ഒരു കെ ജി ഇപ്പൊ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ അഞ്ച് കിലോ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു കെ ജി വാങ്ങുന്നുള്ളൂ അതിൽ കറവ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡിമാൻഡ് കറവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങും വില ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോ വില ഇങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങും ഓക്കെ വില അപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വില ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡിന്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡും എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡും ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വിവരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത
first one increase in demand second one decrease in demand chodara vakratinde vardhanam ennum chodara vakratinde kurava ennum randaaki chodara vakratile maatate tarandirichirikkunu endana increase in demand endana chodara vakratinde vardhanam nokka the right word shift of the existing demand curve is the non price factors is known as increase in demand adayad vila valichulla mattu kadagangalude palamayi നിലവിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കറവ് വലത്ത് മുകളിലോട്ട് മാറിയാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ചോദന വക്രത്തിന്റെ വർധനവ് എങ്ങനെ പറയുന്നത് ദ റൈറ്റ് വാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് കറവ് റൈറ്റ് വാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വലത്ത് മുകളിലോട്ട് മാറുന്നു നിലവിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കറവ് വലത്ത് മുകളിലോട്ട് മാറുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വിത്ത് ദ നോൺ പ്രൈസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെ വില ഒഴിച്ചുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ ഫലമായി മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ വില ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റു ഘടകങ്ങളുടെ ഫലമായി അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വില ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റു ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതറിയാത്തവർ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണുക ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ നിർബന്ധമായും കാണുക ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഡിമാൻഡിനെ നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ആണ് മൂന്നാമത്തത് പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് നാലാമത്തത് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൈസ് അതാണ് നോൺ പ്രൈസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വസ്തുവിന്റെ വില ഒഴിച്ചുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ആവാം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ആകാം മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് വില കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെ നോൺ പ്രൈസ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഘടകങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നിലവിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കറവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലത്ത് മുകളിലോട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം വരച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് കൊടുക്കുന്നു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നിലവിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കറവ് ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വലത്ത് മുകളിലോട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് മുന്നിലായിട്ട് പാരലൽ പാരല ലെവലില് ഒരു ഡിമാൻഡ് കറവ് കൂടെ വരയ്ക്കുന്നത് അതിന് ഡി വൺ ഡി വൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എങ്ങനെ വരച്ചത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക ഒരു ഒരു ഡിമാൻഡ് കറവിനെ വരയ്ക്കുക അതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ട ഡോട്ട ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈനില് പാരലൽ ആയിട്ട് അതായത് നിലവിലൊരു ഡിമാൻഡ് കറവിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു ഡിമാൻഡ് കറവും കൂടെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഏത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കറവ് അത് അത് അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോമാർക്കും വരച്ചു വെക്കാം ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കറവ് ക്ലിയർ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കറവ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കറവിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കറവ് നോക്കാം it is the left word shift of the existing demand curve due to the non price factors alle padikunnathu edana decrease in demand aanu it is the left word slope allengil left word shift alle it is the left word shift of the existing demand curve with the or due to the non price factors okay. വില ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റു ഘടകങ്ങളുടെ ഫലമായി നിലവിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കറവ് ഇടത്ത് താഴോട്ട് മാറിയാൽ അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ വാർഡ് ആയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ വാർഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ നോൺ പ്രൈസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതാണ് ഏത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അതായത് വില ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റു ഘടകങ്ങളുടെ ഫലമായി നിലവിലുള്ള ഡിമാൻഡ് വക്രം ഇടത്ത് താഴോട്ട് മാറുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് അഥവാ ചോദനത്തിന്റെ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും നമുക്ക് കറിവില് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചോദനത്തിന്റെ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കും ഇവിടെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുന്നു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിമാൻഡ് കറവ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് കറിവിനെയും ക
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നിലവിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കറുവ് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് കറുവ് വരയ്ക്കുക ഇതിന് ഉള്ളിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ടായി താഴോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പാരലൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കറുവ് വരച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇടത്തോട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് താഴെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കറുവ് വരയ്ക്കുക അതിന് ഡി വൺ ഡി വൺ എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് താഴേക്കാണ് മാറിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആരോ മാർക്കും വരച്ചത് ഓക്കെ This is decrease in demand. This is increase in demand curve. Okay, students, so we have learned that it is very simple. It is a topic that is very important. We have learned that it is very important. We have learned that it is very important. We have learned that changes in demand. We have learned that changes in demand. We have learned that in the past, we have learned that 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 we have learned ഡിമാൻഡ് വക്രത്തിന്റെ മാറ്റം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഒന്ന് ഡിമാൻഡ് വക്രത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിമാൻഡ് വക്രത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് ഓക്കെ മൂവ്മെന്റ് എലോങ് ദ ഡിമാൻഡ് കറവിന് വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചു എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് കറവിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചു ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഈ സപ്പോർട്ട് നിലനിർത്തി തരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം